ഒരു ഓൺ റോഡ് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപയുടെ വില വരാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് റോയൽ എൻഫീൽഡ് നമ്മുടെ ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ബി എസ് സിക്സ് വേരിയന്റ് കേരളത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പല ഷോറൂമുകളിൽ വണ്ടി അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻസും അത് കാരണം അതിന്റെ പവർ ആണ് ശരി പെർഫോമൻസ് വരാൻ പോകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് അവർ ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വേരിയന്റ് ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളറിലുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ എൻജിൻ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്കിലോ ഒരു അപ്ഡേഷൻസും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഈ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയോടെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് അവർ ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ ബി എസ് സിക്സ് വേരിയൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ വണ്ടി ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാരണം വണ്ടി കൊണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയം പവറിന് അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടാകാം പവറിന് കുറവുണ്ടാകാം ചില സമയം പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പറയുന്നത് മൈലേജ് നല്ല രീതിയിൽ കൂടും വണ്ടിക്ക് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഒക്കെയാണ് കിട്ടി വരുന്നതെങ്കിലും ചിലപ്പം ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി കിട്ടുന്നവർക്ക് ചിലപ്പം ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി അടുത്ത് കിട്ടിയേക്കാം എന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഈ ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഏരിയയിൽ കമ്പനി കൊണ്ടുവരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ തണ്ടർബേഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിൽ തണ്ടർബേഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ അലോയ് വീൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോയ് വീലും ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലോട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെ മൂന്ന് വേരിയൻസ് ആണ് പുതിയതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രേ സ്റ്റെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ദെൻ ക്രോം ഈ ക്രോം ഒഴിച്ച് ബാക്കി രണ്ട് ഇതിലും നമുക്ക് അലോയ് വീൽസും നമ്മുടെ ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് വണ്ടികളുടെയും ബാക്കിലത്തെ ടയറിന്റെ സൈസ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ആ ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് സ്പോക്ക് വീൽസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ട്യൂബ് ടയർ തന്നെ ആയിരിക്കും ടയർ സൈസിലും ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ സ്പെക്കിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ വണ്ടി ഇനി ഇനി മുതൽ ഈ കാർബറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വണ്ടികൾ താഴെ മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി പാടൊക്കെ ആയിരിക്കും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഓവർ ഫ്ലോ ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരും ഇനി മുതൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉള്ള വണ്ടികളാണെങ്കിൽ താഴെ മറിഞ്ഞാലും ആ പ്രോബ്ലംസും വരത്തില്ല പിന്നെ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആവും സെൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആവും അങ്ങനെ കുറച്ച് സെൻസറും കാര്യങ്ങളും കൂടുതലായിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെക്ക് രീതിയിൽ പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് കിൽ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് തട്ടാതെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആകത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓഫ് ആയി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആയി പോകും അതാണ് വേറൊരു ചേഞ്ച് അത് നല്ലൊരു അപ്ഡേഷൻ തന്നെയാണ് സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പയറൻസ് ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സൈലൻസറിൻ്റെ ഗാർഡിന് നീളം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റെൽത്ത് പ്ലാക്കിലായാലും ശരി ക്രോമിലാണെങ്കിലും ശരി ഡിസൈൻ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്കിൽ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്കിൽ മാറ്റ് ബ്ലാക്കിൽ റെഡ് സ്ട്രൈപ്സ് ആണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമും ബ്ലാക്കും ഗോൾഡും എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അത് രക്ഷയില്ല പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റ് ഗ്രേ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കളറിൽ ആണ് വണ്ടി പുതിയതായിട്ട് വെച്ചാൽ ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് കളർ അവർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതിന് എത്ര ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിപ്പം അപ്ഗ്രേഷൻ വല്ലതും കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്
ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ വില വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരു വൺ ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വരെ ഇതിനൊരു ഈ ഗൺമെറ്റൽ ഗ്രേക്കും ചെൽപ്പ് ബ്ലാക്കിനും വില വരാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൺ റോഡ് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ വരെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഓൺ റോഡ് വില വരാം ഈ വണ്ടിക്ക് കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് വരുന്നത് ജാവ ഫോർട്ടി ടു പിന്നെ ഇമ്പീരിയല ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് വരുന്നത് ഇത്രയും വണ്ടികൾ പക്ഷേ ഈ വണ്ടിക്ക് കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് വണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെ സെയിലിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് പറയുന്നത് അതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നിലയ്ക്കുമെന്നാണ് ഏതൊരു റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഫാനിനും പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈസ് എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഞാൻ അടുത്തിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്ന റൈസ